Hello all, welcome to LTX classes. So, I am going to talk about daily. Next, I am going to talk about the APPSC group 2, the TSPSC group 2, important and other competitive exams, important current efforts. We will discuss this series daily. So, I am going to talk about the current current efforts in August month. We will cover the current efforts in August month. Day by day, we will cover the current efforts. So what I have decided, and the name decided, I am August only, first only daily could an air I think money key. नेशनल पर्सपेक्टिव लोग कानी, इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव लोग कानी, ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव लोग कानी, साइंस एंड टेक पर्सपेक्टिव लोग कानी, ये वाइटे डेली करंट अफेयर्स एपिराउ तो उन्टायो, आवार नी निम्न मिको कवर जेडान के ट्राई चेस्टानो, सो इवन नी कोड़ा मिरेन जेस्टारो अंटे ने क्लास चेप्पेट ओके ना, सो इरोज़ इनका मरी आलस सिम चाहिए कौन डा क्लास लोग के इंटर आए पड़ता हूँ, but before that ओके चीन नया अनाउंसमेंट, इपुर मना एलटीएक्स क्लासेस वालो एबीपीएसी ग्रुप टू को समान चप्पल सी 2023 सिलेबस ऐड आई थे रीसेंट का चेंजेस आरो, दाने प्रकार अंगा क्लासेस कवर चेस तो, अधिकोड़ा एवरो सिविल्स फैकल्टी so, that class is available in the online class. You will be able to use the record in the prelims. You will be able to use the record in the record. You will be able to use the book in the prelims. You will be able to use the book in the prelims. You will be able to use both the prelims and mains. You will be able to use the book in the prelims. So, my suggestion is that the prelims are clear. So, the prelims are clear. So, we have time for the mains. So, we have time for the mains. Obviously, we have time for the next step. So, we have time for the next step. Most probably, positive hope for the prelims plus mains clear. We have to do the preparation and the kickstart. Okay, now. Let's talk about the next step. दिन तालु का एडवांटेज में किंगो का टेंट है अंटे मे को फ्री का टेस्ट सीरीज़ आने दे कोड़ा प्रोवाइड चेस्टा रो इनके इंस्टिट्यूट लो कोड़ा मे को क्लासेस तो पार्ट टू टेस्ट सीरीज़ आने भी फ्री का रागो वेरे का मन्नम पेच आल जो सुन्दर कानी एक कड़ा मे को स्टार्टिंग नुन्दे मे ओका प्रिपरेशन नहीं मे रो � देने के रिलेटेड में किंग का ये मना इंक्वायरीज करने होना है अनकोंडी सेवेन एट नाइन थ्री एट डबल एंड डबल फाइव थ्री इन नंबर की कॉल जैसे में डाउट्स आने क्लियर चेस कोने वर का जॉइन है प्रेतन मने दी छह अंडे ओके ना सो ये रोज करंट अफेयर्स आने चुदम वेलकम टू ग्रुप टू करंट अफेयर्स एलटीएक्स क August will be covered in the current affairs and will be decided on it. Okay, now. So, when coming to the first article, first article will be said, this is the end of the NHA. NHA is full form of the National Highway Authority of India. What is national related to highways? Highways are the authority of the body. Recently, in the National Highways, there are a lot of travels and passengers. Of course, we have to choose NH1, NH2, NH33 and NH44. We have to choose NH1, NH2, 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 NH2. आलांटी हाईवेस ने मने उपरे ना कवर चेस ना पड़ो, दान लोनी ये वाई ते कुन्नी हर्डल जाने वोटा यो, आटू वन्टी वन्नी कोड़ा नो फेस चेक उन्ना ट्रैवलर्स को समंच चेपेसी, ओका ऐप आने दी, बोथ आटू प्लेस्टोर लोनी इंगा आईवोएस लोनी क्रिएट चेस अलगा चेसरो, दानी पेरे इंटे अंडे राज मार्ग ओके दिन पे रहे थे गुरुत्वाकर्षण की ट्राई चाहिए नहीं इन तो कटे सिंपल का मन के लगे क्वेश्चन आ रहे होंगे राजमार्ग यात्रा व्हाट इज़ फॉर लेक पोते एन है चाहे फॉर सिंगलेस अब अंडे ट्रैवलर्स को समन प्लीज़ अंको क्या पने इधर रिलीज़ है सरो अंदर ने पेर एंटी सुमार्ग यात्रा नी गम मार्ग यात्रा नी अलग इस टाइम जन पेर लने पैटर्च में भी सो राज मार्ग यात्रा ने ने पेर गुरुत्व पेट कोड़ा ने की ट्राई चाहेंगे आई ते में की डाउट उन्हें मैडम इधे माना की एग्जाम पॉइंट टेलो 
ఇలాంటి సిటిజన్ ఫ్రెండ్లీ ఇవి సిటిజన్ ఫ్రెండ్లీ యాప్స్ అంటారు ఇలాంటివి మనకి బోత్ అటు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలోని ఇంపార్టెంట్ ఇటు గవర్నమెంట్ రిలేటెడ్ ఇనిషియేటివ్స్లో కూడా ఇంపార్టెంట్ ఇలాంటి ఆర్టికల్స్ మీకు డబల్ పర్స్పెక్టివ్స్లో ఇంకా ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ అనేది ఉంటుంది సో ఈ రాజ్మార్గ్ యాత్ర అనేది ఏంటి ఏం చేస్తుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూజర్ ఫ్రెండ్లీ యూజర్ ఫ్రెండ్లీ అంటే అర్థం ఏంటి సో ఇటు మనం గూగుల్లోని డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అటు ఐఓఎస్లోని కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ బోత్ హిందీ ఇంకా ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజెస్లో యాజ్ ఆఫ్ నో హిందీ ఇంగ్లీష్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు అనమాట అయితే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇటు ఒక ప్లేస్ నుండి ఇంకో ప్లేస్కి వెళ్తున్నాను టేక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేషనల్ హైవే థర్టీ త్రీలో నేను ట్రావెల్ చేస్తున్నాను సో ట్రావెల్ చేయాలనుకునేటప్పుడు నేను ఇంటి నుండి స్టార్ట్ అయినప్పుడు నేను మొత్తం ఎంత నింపుకున్నా సరే పెట్రోల్ అనేది కొంతవరకు నేను లిమిట్ చేస్తాను ఆ తర్వాత నాకు దారిలో పెట్రోల్ బంక్ ఎక్కడుంది లేకపోతే నేను ఎక్కడ ఆపాలి హోటల్ ఎక్కడుంది లేకపోతే ఇంకేదైనా నాకు కావాల్సిన నెససరీ సర్వీస్ అనేది ఎక్కడుంది అని నేను తెలుసుకోవడం కోసం ఈ రాజ్ మార్గ యాత్ర ఏంటంటే మనం ప్రయాణిస్తున్న హైవేలోని ఎటువంటి పెట్రోల్ పంప్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి ఆర్ హోటల్స్ అనేవి ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి ఎక్సెట్రా ఇలాంటివన్నీ కూడా హాస్పిటల్స్ కానీ అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ వచ్చే టోల్ ప్లాజాస్ గురించి కానీ ఇదంతా కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది చాలా క్లియర్గా మనకి ఫింగర్ టిప్స్లో నుంచుతుంది అండ్ అడ్వాంటేజ్ ఇంకోటి ఏం తెలుసా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం హైవేలో ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు అక్కడ క్లైమేట్ గురించి కూడాను అక్కడ వెదర్ ఎలా ఉంది అనేది కూడాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రోడ్ అనేది రీసెంట్గా వర్షం పడడం వల్ల అక్కడ ఏదో గుంతలు అవి ఉన్నాయి అలాంటి రిపోర్ట్స్ అనేవి కూడా అలాంటి అప్డేట్స్ అనేవి కూడా ఈ రాజ్ మార్గ్ యాత్ర అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది దానితో పాటు గ్రీవెన్స్ రెడ్రెసెల్ అంటే ఏంటి గ్రీవెన్స్ రెడ్రెసెల్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చింది అనుకోండి హైవేలో చేస్తున్నప్పుడు అంటే రోడ్డు వల్ల కానీ లేకపోతే గుంతలు గుంతలు ఉన్నాయి వాటర్ స్ట్రక్ అయిపోయింది ఇలాంటివి ఏమైనా సరే లైవ్ ఫోటో ఆర్ వీడియో తీసి జియో ట్యాక్ చేసి అప్డేట్ చేయొచ్చు అనమాట ఇలాంటి ఆపర్చునిటీస్ అన్ని కూడా మనకి రాజ్ మార్గ యాత్ర అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది మోస్ట్ ప్రొబాబ్లీ రాజ్ మార్గ యాత్ర ఎవరు ఎవరు క్రియేట్ చేశారు అండ్ ఇది దేనికోసం అండ్ ఈ యాప్ పేరు ఏంటి అనేది మోస్ట్ ప్రొబాబ్లీ మీకు ఇంపార్టెంట్ అండ్ దీనివల్ల ఏమేమి మనకు సాల్వ్ అవుతుంది కూడా చెప్తారు అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఫాస్ట్ ట్యాగ్ కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేసేయచ్చు అనమాట దీంట్లోని సో మన యొక్క ఫాస్ట్ ట్యాగ్స్ను రీఛార్జ్ చేయడం కానీ అప్డేట్ చేసుకోవడం కానీ ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం చేసుకోవడానికి హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది అండ్ ఎన్హెచ్ఏకి వచ్చేసరికి ఎన్హెచ్ఏ అనేది ఒక స్టాట్యూటరీ బాడీ స్టాట్యూటరీ బాడీ అంటే మీనింగ్ ఏంటి సో పార్లమెంట్ ద్వారా నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్లోని క్రియేట్ అయిన ఒక యాక్ట్ ద్వారా క్రియేట్ అయిన బాడీ అనమాట ఎప్పుడైనా ఒక బాడీ అనేది ఒక యాక్ట్ ద్వారా ఒక పార్లమెంట్ యాక్ట్ ద్వారా క్రియేట్ అయింది అనుకోండి దాన్ని స్టాట్యూటరీ బాడీ అంటారనమాట సో నోడల్ ఏజెన్సీ వచ్చేసరికి ఏ మినిస్ట్రీ కంట్రోల్లో ఉంటుంది ఆబ్వియస్లీ మీకు ఈ పాటికి అర్థమై ఉండాలి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ రోడ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అండ్ హైవేస్ వీళ్ళు రెస్పాన్సిబిలిటీ అనమాట దీనికోసం అని చెప్పేసి ఓకేనా సో దట్ ఈస్ వాట్ దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రమ్ యువర్ ఆర్టికల్ పర్స్పెక్టివ్ అండ్ నెక్స్ట్ మూవింగ్ టు ద ఐ హోప్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ క్లియర్ దే సెకండ్ ఆర్టికల్ వచ్చేసరికి మనకి ఏంటి అంటే లార్జెస్ట్ డెజర్ట్ సో ఎప్పుడైనా సరే జాగ్రఫీ రిలేటెడ్లోని మనకి ఏదైనా కరెంట్ అఫేర్స్లో ఎపీర్ అయిందంటే అది డెఫినెట్లీ మనకి ఎగ్జామ్ పర్స్పెక్టివ్లో ఇంపార్టెన్స్ అనేది ఉంటుంది అనమాట లార్జెస్ట్ డెజర్ట్ రీసన్ అంటే ఇప్పటిదాకా దా లార్జెస్ట్ డెజర్ట్ లేదా మేడం తెలుసు కదా ఇట్ ఈస్ నాట్ ద థింగ్ మనకి ఎప్పుడైనా కరెంట్ అఫేర్స్లో ఎపీర్ అయింది విత్ అప్డేట్స్ అంటే మాత్రం దాన్ని అప్డేట్ చేసుకోవడం అనేది మన తలుకు రెస్పాన్సిబిలిటీ అయితే లార్జెస్ట్ డెజర్ట్ ఇప్పుడు వరల్డ్లోని వచ్చేసరికి ఏంటి అంటార్క్టిక్ డెజర్ట్ అంటార్క్టిక్ డెజర్ట్ మేడం అంటార్క్టిక్ అనేది పోలార్ ఐస్ క్యాప్స్ కదా కరెక్ట్ అయితే ఇప్పుడు ఇంకొక పాయింట్ ఏంటి తెలుసా మీకు ఇంపార్టెంట్ మనకి డెజర్ట్స్లోని ఫోర్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ డెజర్ట్స్ అనేవి ఉంటాయి ఓన్లీ ఒక్కటే మనకి శాండ్ డెజర్ట్సే ఉంటాయి అని మీరు చెప్పేసి అనుకోకండి ఏంటి ఏంటి అవి హాట్ అండ్ డ్రై హాట్ అండ్ డ్రై అంటే ఏంటి వేడిగా ఉంటుంది అండ్ అలాగే అక్కడ వాటర్ అనేది ఉండదు అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి కోల్డ్ డెజర్ట్స్ కోల్డ్ డెజర్ట్ కోల్డ్ డెజర్ట్ అంటే చల
సీ బాడీస్ కానీ వాటర్ బాడీస్ దగ్గర ఉన్న డెజర్ట్స్ని కోస్టల్ డెజర్ట్స్ అని అంటారు నెక్స్ట్ సెమీ యారిడ్ సెమీ యారిడ్ డెజర్ట్స్ అనమాట ఇవన్నీ కూడా మనకి ఫోర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డెజర్ట్స్ అనేవి ఉన్నాయి అయితే మేడం ఇంతకీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు ఈ పాటికి డౌట్ వచ్చి ఉండాలి లేదంటే ఇలాంటిదైనా ఒక క్వశ్చన్ అయినా అడిగి ఉండాలి ఏంటి మేడం ఇంతకీ ఒక పర్టికులర్ బాడీని లేదా ఒక పర్టికులర్ ఏరియాని డెజర్ట్ కింద నేను ఎలా క్లాసిఫై చేస్తాను మీరు ఈ ఫోర్ కైండ్స్ అంటున్నారు సరే బట్ నేను ఎలా క్లాసిఫైయింగ్ అనేది చేస్తాను మీకు వచ్చిన పాయింట్ అనేది కూడా కరెక్టే సో దానికోసం కూడా నేను చెప్తున్నాను గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక పర్టికులర్ ఏరియాని మీరు ఎప్పుడైనా డెజర్ట్ కింద కేటగరైజ్ చేయాలి అంటే ఆ పర్టికులర్ ఏరియాలోని రెయిన్ ఫాల్ అనేది పర్టికులర్లీ ఈదర్ టెన్ ఇంచెస్ ఆర్ అదర్వైజ్ ట్వంటీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ యాన్యువల్ రెయిన్ ఫాల్ అనేది రెయిన్ ఫాల్ అయినా ప్రెసిపిటేషన్ అనే వర్డ్ అయినా వాడచ్చు యాన్యువల్ ప్రెసిపిటేషన్ అనేది ఎంత ఒక పర్టికులర్ ఏరియాలోని టెన్ ఇంచెస్ ఆర్ ట్వంటీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ కంటే తక్కువ ఉందనుకోండి అలాంటి పర్టికులర్ ఏరియాని మనం డెజర్ట్ కింద క్లాసిఫై చేయొచ్చు అది కేవలం ఇసుకుంటేనే చెయ్యాలి లేకపోతే ఇసుక లేకపోతే అది డెజర్ట్ కాదు అనేది కాదు సో ఇప్పుడు మీకు అర్థమై ఉండాలి ఇప్పుడు అందుకు మీకు ఇంకా క్లియర్గా అర్థం కావడం కోసం నేను ఒక ఒక హోంవర్క్ అనేది మీకు ఇస్తాను ఏంటది నా కింద కామెంట్ బాక్స్లో మీరు పెట్టండి ప్రతి దానికి కూడా హాట్ అండ్ డ్రై డెజర్ట్ కానీ కోల్డ్ డెజర్ట్కి కానీ కోస్టల్ డెజర్ట్కి కానీ సెమీ ఆరి డెజర్ట్కి కానీ ఈచ్ పర్టికులర్ కేటగిరీలో టూ 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 ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి నాకు కింద కామెంట్ బాక్స్లో పెట్టండి ఇది ఎందుకో తెలుసా అది మీకోసమే సో దాట్ మీరు ఏంటంటే దాన్ని ఆన్లైన్లో కాస్త చెక్ చేస్తారు అది మీకు అలా మైండ్లో ఫీడ్ అయిపోతుంది ఎప్పుడైనా దాని మీద క్వశ్చన్ ఇలాగైనా రావచ్చు ఇప్పుడు సహారా డెజర్ట్ అని ఇస్తారు సహారా డెజర్ట్ అనేది విచ్ కైండ్ ఆఫ్ డెజర్ట్ ఇట్ ఈస్ హాట్ అండ్ డ్రైయా కోల్డా కోస్టలా సెమీ ఆరిడా అని ఇస్తారు అలాగే ఆస్ట్రేలియన్ డెజర్ట్ అంటారు సో ఇలాంటివన్నీ కూడా అడిగే స్కోప్ అనేది ఉంది అందుకోసమే అది మీరు చెక్ చేసుకున్నారనుకోండి మీకు మైండ్లో ఫీడ్ అయిపోతుంది ఎగ్జామ్లో ఇలా వస్తే ఇలాగ మీరు ఆన్సర్ అనేది పెట్టగలరు ఈజీగా మీ చేతుల్లో మార్క్స్ అనేవి ఉంటాయి అండ్ ఈ అంటార్క్టిక్ డెజర్ట్కి వచ్చేసరికి మనకి దీని పేరు అంటే దీని ఏరియా అనేది ఎంత అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇట్ ఈస్ అరౌండ్ వన్ ఫార్టీ టూ ల్యాక్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ ఓకే అండ్ దీని తలుకా డెజర్ట్ అంటార్క్టిక్ డెజర్ట్ ఏంటి పొలార్ ఐస్ అండ్ టండ్రా కేటగిరీ అనమాట అంటే కోల్డ్ డెజర్ట్ అని అంటాం అంటే ఇలా కూడా మనకు క్వశ్చన్ అడగచ్చు అంటార్క్టిక్ డెజర్ట్ ఈ విచ్ కైండ్ ఆఫ్ డెజర్ట్ అని కూడా మనకు అడగచ్చు అనమాట సో వరల్డ్లోని ఫస్ట్ డెజర్ట్ హైయెస్ట్ ఆర్ లార్జెస్ట్ డెజర్ట్ వచ్చేసరికి అంటార్క్టిక్ ఆ తర్వాత వచ్చేసరికి ఆర్టిక్ సహారా గ్రేట్ ఆస్ట్రేలియన్ ఇవన్నీ కూడా వరస కేటగిరీస్ అనమాట అది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఇది ఆల్మోస్ట్ మన అర్త్ మీద ఉన్న సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఫ్రెష్ వాటర్ అనేది హోల్డ్ చేస్తుంది ఎందుకంటే ఈ పొలార్ ఐస్ క్యాప్స్ కదా యాక్చువల్లీ సో ఫ్రెష్ వాటర్ అనేది లొకేట్ అయి ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ మనకు మోస్ట్లీ కనపడే యానిమల్స్ అనేవి ఏంటి యానిమల్స్ బర్డ్స్ అంటారు ఏదైనా అనుకోండి లైక్ పెంగ్విన్స్ కానీ సీల్స్ కానీ ఇంకొన్ని సీ బర్డ్స్ అనేవి మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి అనమాట అయితే దీని తాలూకా నెసెసిటీ ఆర్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటో తెలుసా ఇలాంటివి స్టడీ చేయడం వల్ల మన అర్త్ అనేది ఏ విధంగా ఎవాల్వ్ అయింది క్లైమేట్ హిస్టరీ కానీ మనకు చదువుకోవడానికి చాలా చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట ఓకేనా సో అందుకే ఇది జోగ్రఫీ పర్స్పెక్టివ్లో మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఐ హోప్ దట్ ఈస్ క్లియర్ అండ్ ఐఎమ్ మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ ఓకే సో నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసరికి రీసెంట్గా మన మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్ వాళ్ళు మెడికల్ వీసా కేటగిరీలోని అంటే వీసా నామ్స్ ఉంటాయి కదా దాంట్లోని ఒక కొత్త చాప్టర్ అనేది క్రియేట్ చేసి మెడికల్ వీసాలోని ఇప్పుడు ఏం క్రియేట్ చేశారు ఆయుష్ వీసా అనేది క్రియేట్ చేయడం జరిగింది ఏ వై వీసా అన్న ఆయుష్ వీసా అన్న ఒకటి ఆయుష్ తాలూకా ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి మనకి ఆయుర్వేద్ యునాని యోగా మనకి సిద్ధ హోమియోపతి ఓకే ఇది ఫుల్ ఫామ్ అనమాట ఆక్రోనిమ్ వచ్చేసరికి ఆయుష్ ఏవైయుఎస్హెచ్ ఆయుష్ యోగా యునాని సిద్ధ హోమియోపతి ఇవి అయితే రీసెంట్గా మన మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్ ఏంటి మెడికల్ వీసా నామ్స్లో కానీ వీసా నామ్స్లో కానీ చేంజ్ చేసి ఒక చాప్టర్ అనేది క్రియేట్ చేసి ఒక కొత్త చాప్టర్ అనేది ఈ ఆయుష్ వీసాను క్రియేట్ చేయడం అనేది జరిగింది అయితే ఇప్పుడు ఇంటర్నేషనల్లో ఎవరైనా సరే మెడికల్ రిలేటెడ్ ఇండియాలోకి రావాలి అనుకుంటే
ఫైవ్ ఉన్నాయి కదా ఈ ఫైవ్ కేటగిరీస్ లోని ఎవరైనా సరే దేనికోసం అయినా ట్రీట్మెంట్ కోసం ఇండియాలోకి రావాలి అనుకుంటే వీళ్ళు సింపుల్ గా ఇప్పుడు ఆయుష్ వేసాన్ని అప్లై చేసుకోవచ్చు అనమాట సో దీని ద్వారా మన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏం చేయాలనుకుంటుంది ఇండియాని ఆయుష్ లోని ఎస్పెషల్లీ ఆయుష్ లోని డెస్టినేషన్ కంట్రీ కింద చేయాలనుకుంటుంది డెస్టినేషన్ కంట్రీ అంటే అర్థం ఏంటి ఎవరికైనా సరే గ్లోబల్ లెవెల్లోని ఇండియా అనేది టార్గెట్ పాయింట్ అవ్వాలి అండ్ అలానే ఇంకొకటి ఏంటి అంటే మన తాలూకా ట్రెడిషనల్ మెడిసిన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వెస్ట్రన్ మెడిసిన్స్ నుండి ట్రెడిషనల్ మెడిసిన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిల్ని డెవలప్ చేయాలి అనే కాంటెక్స్లో ఉంది అండ్ అకార్డింగ్ టు గ్లోబల్ వెల్నెస్ రిపోర్ట్ ప్రకారంగా కూడాను బై ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈ వెల్నెస్కి అండ్ దీనికి కూడాను టో టోటల్ అంటే ఇది క్రియేట్ చేసే రెవెన్యూ అనేది డాలర్ సెవెంటీ బిలియన్ అవ్వబోతుంది అండ్ దీన్ని మనం యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి అంటే ఇప్పుడు ఆయుష్ వీసా ఏదైతే మనం క్రియేట్ చేస్తున్నామో అది మనకి చాలా దారుణంగా ఇండియాకి హెల్ప్ చేస్తుంది ఏంటి మనకి ఇంటర్నేషనల్ కరెన్సీస్ అనేవి వస్తాయి సో దాని ద్వారా మనం ఏంటి ఫారిన్ కరెన్సీని హోల్డ్ చేసుకునే స్కోప్ అనేది ఉంటుంది అనమాట సో ఈ విధంగా మనకి టూరిస్ట్ డెస్టినేషన్కి అలాగే హెల్ప్ చేస్తుంది మెడికల్ వీసా కానీ ఇండియా తాలూకా యోగా ట్రెడిషనల్ మెడిసిన్ వెల్నెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిల్ని కూడా అట్ ద సేమ్ టైం కవర్ చేయాలని ట్రై చేస్తుంది అనమాట ఓకేనా సో ఐ హోప్ దట్ ఈస్ క్లియర్ అండ్ నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ మనకు వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే రీసెంట్గా మనకి ఏంటి అంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫినాన్స్ ఫినాన్స్ మినిస్ట్రీ వాళ్ళు ఏంటి ఆయిల్ ఇండియాని ఇంకా ఓఎన్జిసిని ఈ రెండింటి తాలూకా కేటగిరీస్ అనేవి అప్గ్రేడ్ చేయటం అనేది జరిగింది అనమాట ఏం కింద ఆయిల్ ఇండియా వచ్చేసరికి మహారత్న కింద మహారత్న స్టేటస్ అనేది అనమాట మహారత్న స్టేటస్ అనేది అంత ఈజీ కాదు రావడం అనేది ఓఎన్జిసి విదేశ్ దీనికి ముంచి నవరత్న స్టేటస్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది అయితే రీసెంట్ గా మీకు ఇవి కూడా అడగచ్చు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇవి ఫినాన్స్ మినిస్ట్రీ అప్గ్రేడ్ చేశారు కానీ ఆయిల్ ఇండియా కానీ ఓఎన్జిసి ఆయిల్ అండ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ విదేశ్ వచ్చేసరికి ఈ రెండు వచ్చేసరికి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ పెట్రోలియం అండ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ తాలూకా అండర్ లైన్ లో ఉంటుంది అనమాట ఈ రెండు మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ట్రై చేయండి అయితే ఈ విధంగా ఆయిల్ ఇండియా వచ్చేసరికి మనకి ఏంటి అంటే థర్టీన్త్ మహారత్న కింద అవ్వబోతుంది అలానే అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఓఎన్జిసి కూడా ఏంటి ఫోర్టీన్త్ నవరత్న స్టేటస్ అనేది అంటే ఫోర్టీన్త్ సచ్ కంపెనీ అనమాట ఓఎన్జిసి విదేశ్ అనేది అలాగే మహారత్నలోని థర్టీన్త్ ఆయిల్ ఇండియా అనమాట సో రీసెంట్ గా యాడ్ చేసిన మహారత్న ఏది ఆర్ అదర్వైజ్ ఫోర్టీన్త్ నవరత్న అనేది ఏది ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అనేవి కూడా అడిగే స్కోప్ అనేది ఉంటుంది సో దీనివల్ల వీళ్ళకి ఏంటి అంటే ఎక్స్ట్రా లిమిట్స్ అనేవి అంటే వాళ్ళ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్లో కానీ ప్రొక్యూర్మెంట్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్స్లో కానీ ఇన్వెస్ ఆర్ అదర్వైజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అట్రాక్ట్ చేయడంలో కానీ వీళ్ళకి ఫ్రీడమ్ ఆటోనమీ అనేది ఉండబోతుంది అనమాట సో ఈ విధంగా ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు ఇండియన్ కంపెనీస్కి ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి రెవెన్యూస్ అనేవి ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి వాటి ఆటోనమీ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ఈ విధంగా మహారత్న కేటగిరీ స్టేటస్లు కానీ నవరత్న కేటగిరీ స్టేటస్లు కానీ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట అయితే ఆయిల్ ఇండియానే కాకుండా మనకి ఇంకా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్ అనేవి కూడా మహారత్న కేటగిరీలోనే ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా సెంట్రల్ పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్స్ అనమాట కానీ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇవి దేనికి ఇవి యాక్చువల్లీ ఆయిల్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ అనమాట ఆయిల్ ఇండియా వచ్చేసరికి ఇండియాలోని ఓఎన్జిసి విదేశ్ వచ్చేసరికి వరల్డ్ లెవెల్లో ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి క్రియేట్ చేయడం అనేది జరిగింది అనమాట వీటి తాలూకా ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి వీటి తాలూకా ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అంటే మన కంట్రీ తాలూకా గవర్నమెంట్ తాలూకా రెవెన్యూస్ అనేది ఇంప్రవైజ్ చేయడంలోని హెల్ప్ చేస్తుంది అలానే ఆయిల్ అనేది సెల్ఫ్ సఫిషియన్సీ చేసుకోవడానికి కూడా ఇవి తోడ్పడతాయి అనమాట అయితే ఈ నవరత్న స్టేటస్ కానీ మహారత్న స్టేటస్ కానీ లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్లోని యాన్యువల్గా టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ కానీ థౌజండ్ క్రోర్స్ కానీ అలా కంటిన్యూస్గా ఎవరైనా మెయింటైన్ చేశారనుకోండి అప్పుడు అలాంటి కంపెనీస్కి ఇలాంటి స్టేటస్ అనేవి ఇస్తారనమాట సో ఎవరు ఇస్తారు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫినాన్స్ రీసెంట్గా ఆయిల్ ఇండియాకి థర్టీన్త్ మహారాష్ట్ర థర్టీన్త్ మహారత్న అండ్ ఓఎన్జిసి విదేశ్కి వచ్చేసరికి నవరత్న ఈ రెండు కూడా ఏ మినిస్ట్రీ కంట్రోల్లో ఉన్నాయి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ పెట్రోలియం అండ్ న్యాచురల్ గ్యాస్
okay i hope that is clear so i'm moving to the last article for today fifth article vache sarki again mala geography perspective anamata largest i'm really sorry largest river anamata అయితే మీకు ఆల్రెడీ తెలిసే ఉంటుంది లార్జెస్ట్ రివర్ అనేది వరల్డ్లో ఇది నైల్ రివర్ ఈ నైల్ రివర్ వచ్చేసరికి ఎక్కడ లొకేట్ అయ్యి ఉంది ఆఫ్రికాలోని ఆల్మోస్ట్ ఈస్ట్ ఆఫ్రికా నుండి మెడిటరేనియన్లోని కాలిపై అంత వరకు కూడాను దీని తాలూకా సైజ్ అనేది ఎంత సిక్స్ థౌజండ్ కిలోమీటర్స్ ఏరియా కాదు కదా స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్లో చెప్పడానికి ఓకే లెంత్ సిక్స్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ అనమాట ఆల్మోస్ట్ ఇది అయితే ఇది ఏంటి ఆఫ్రికాలోని టోటల్ ఆల్మోస్ట్ టెన్ కంట్రీస్ని కవర్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట కెన్యా కానీ కాంగో ఉగాండా తర్వాత డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్ టంజానియా రవాండా సుడాన్ ఇథియోపియా సౌత్ సుడాన్ వీటన్నిటినీ కవర్ చేస్తూ అండ్ దీనికి ఏంటి వచ్చేసరికి ఆల్మోస్ట్ త్రీ దీనికి ట్రిబ్యూటరీస్ అనేవి ఉన్నాయన్నమాట ఈ త్రీ ట్రిబ్యూటరీస్ని కూడాను నైల్ తాలూకా ప్రైమరీ ట్రిబ్యూటరీస్ కింద కన్సిడర్ చేస్తారు అవి ఏంటి వైట్ నైల్ బ్లూ నైల్ అండ్ అట్బారా ఈ మూడు కూడాను సో విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఎ ప్రైమరీ ట్రిబ్యూటరీ ఆఫ్ నైల్ అంటారు లేదా విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ అ ప్రైమరీ ట్రిబ్యూటరీ ఆఫ్ నైల్ అని అడిగేసుకోకుంటుంది గుర్తుపెట్టుకొని ఇది జాగ్రఫీలో మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్ పర్స్పెక్టివ్ ఎందుకంటే రీసెంట్గా మనకి గ్రూప్ టూ కరెంట్ అఫేర్స్లో కానీ లేదా మనకి సిలబస్లో కానీ మనకి ఏం యాడ్ చేశారు నేను జాగ్రఫీ కూడా యాడ్ చేయడం జరిగింది సో మోస్ట్ ప్రొబాబ్లీ కరెంట్ అఫేర్స్లో ఏ వచ్చాయో అవి స్టాటిక్ పార్ట్లో ఇంక్లూడ్ చేసి అడిగే స్కోప్ అనేది ఉందన్నమాట అయితే మెయిన్ నేను ఇక్కడ చెప్పాల్సిన పాయింట్ మీకు ఏంటో తెలిసా ఇంపార్టెంట్ మనం ఇప్పుడు చాలా మంది పేపర్స్ మీద రాస్తూ ఉంటాం పేపర్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం హైలీ వీ నో దట్ అది ఏ ప్లాంట్ నుండి అసలు ఎక్కడ నుండి స్టార్ట్ అయింది దాని ఆరిజిన్ పేపర్ అని ఎందుకు పెట్టారు ఎందుకంటే ఏన్షియంట్ ఈజిప్ట్లోని ఈ నైల్ దగ్గర పెపిరస్ అనే ప్లాంట్ అనేది ఉండిందనమాట ఈ పెపిరస్ ప్లాంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ పెపిరస్ ప్లాంట్ నుండి అప్పుడు వాళ్ళు ఏంటి పేపర్ మేకింగ్ అనేది చేసేవారు అనమాట అందుకే దీనికి పేపర్ అనే పేరు పెట్టడం అనేది జరిగింది సో ఫేమస్లీ సేమ్ పేపరస్ ప్లాంట్ అనేది ఎక్కడ ఎక్కువ చూస్తాం డైల్ తాలూకా డెల్టా ఎస్పెషల్లీ ఈజిప్ట్లో చాలా ఎక్కువగా ఈ ప్లాంట్స్ అనేవి కనిపిస్తూ ఉంటాయి అనమాట ఓకేనా సో ఈరోజు ఆల్మోస్ట్ నైల్ అనేది నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఈజిప్షియన్స్కి అయితే ఇది లైఫ్ లైన్ అని నిజం చెప్పాలంటే అండ్ ఎక్కడైతే ఇది ఫ్లో అవుతుందో వాళ్ళందరికీ కూడా ఇరిగేషన్లో కానీ ఫుడ్లో కానీ ఎక్సెట్రా ఇవంతా కూడా తోడ్పడుతుంది ఇవన్నీ కూడా డేటా అనేది గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఓకేనా సో ఐ హోప్ దిస్ ఈస్ క్లియర్ టూ డేస్ కరెక్ట్ అఫేర్స్ టుమారో వీ షెల్ సీ అనదర్ కరెంట్ అఫేర్స్ బట్ మీకు ఈరోజు క్వశ్చన్స్ అనేవి అంటే ఆర్టికల్స్ నేను ఏవైతే కవర్ చేశానో అది మీకు ఎంతవరకు అర్థమైందో మిమ్మల్ని మీరు ఇవాల్యుయేట్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి నేను ఇప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ అనేది పెడతాను ఆ క్వశ్చన్ని కింద కామెంట్ బాక్స్లో ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి దాంతోపాటు నేను ఏ హోంవర్క్ అయితే ఇచ్చానో దాన్ని కూడా కింద కామెంట్ బాక్స్లో పెట్టడానికి ట్రై చేయండి ఓకేనా బట్ అది చూసే ముందు ఒక చిన్న అనౌన్స్మెంట్ ఇప్పుడు మన ఎల్టీఎక్స్ క్లాసెస్ వాళ్ళు ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ టూ కోసం సివిల్స్ ఫ్యాకల్టీ చేత ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ సిలబస్ ఇచ్చినట్టుగా ఏపీపీఎస్సీ వాళ్ళు మన ప్రిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్స్ క్లాసెస్ అనేవి కవర్ చేయడం అనేది ఆన్లైన్లో జరిగింది సో అవి ఇప్పుడు మీకు అవైలబుల్గా ఉన్నాయి రికార్డెడ్ ప్రిలిమ్స్ వచ్చేసరికి కేవలం ఏడు రూపాయలు అండ్ రికార్డెడ్ ప్రిలిమ్స్ ప్లస్ మెయిన్స్ వచ్చేసరికి పదివేల రూపాయలతో వస్తుంది ఇది మీకు బైలింగ్ వల్ల ఉంటుంది అనమాట అంతా తెలుగులోని అంత మీడియంలో అంత ఇంగ్లీష్లోనే ఉండదు అండ్ తెలుగు మీడియం ఇంగ్లీష్ మీడియం అనేది కూడా మీకు కవర్ అవుతుంది దాంతోపాటు మీకు ఫ్రీగా టెస్ట్ సిరీస్ అనేది కూడా రాబోతుంది విత్ లైఫ్ టైమ్ వ్యాలిడిటీ మీకు దీనికి రిలేటెడ్ ఏమైనా కరెంట్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయనుకోండి సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ త్రీ ఎయిట్ డబల్ నైన్ డబల్ ఫైవ్ త్రీ ఈ నెంబర్కి కాల్ చేసి మీ డౌట్స్ అనేవి క్లియర్ చేసుకొని త్వరగా జాయిన్ అయ్యే ప్రయత్నం అనేది చేయండి ఓకేనా క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి రాజ్ మార్గ్ యాత్ర యాప్ హ్యాస్ బీన్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై హ్యాస్ బీన్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఆర్ క్రియేటెడ్ బై ఆప్షన్ ఏ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ రోడ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆప్షన్ బి నీతి ఆయోగ్ 
ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑप्शन डी एन हेच ए आई ओके सो ऐ हॉप यह क्वेश्चन अनेर आंसर चेयर अर्थमे गुर्त क्लीयर का पड़ता सो दट एग्जा असल मरचिपोर मरचिपोर ओके हॉप दिश क्लियर फर् टूडे अंड हेव ए गुड स्टूडेंट्स आल दी बेस्ट फर् युर एपीपीएससी ग्रूप टू और टीएसपीएससी और एनी कांपटेट एग्जाम सो इवंत नोट डाउन चुस्क ट्रई ची अंड हेव ए गुड डे टेक वीडियो कहीं नचते प्लीज़ डू लाइक शेयर अं सब्सक्रैबी एक्स क्लास हेव ए गुड डे टेक